Hello class, we meet again in our class Mathematics DLP Year 1. Today's topic is more subtraction. With me, Madam Silviana. And don't forget to subscribe. Today's learning outcome are pupils able to do subtraction with regrouping correctly. Murid dapat melakukan penolakan dengan pengumpulan semula dengan betul. Seterusnya, pupils can use at least three methods of subtraction. Murid dapat menggunakan sekurang-kurangnya tiga kaedah penolakan yang betul. Let's look example one. Kita lihat contoh yang pertama. 15 minus 8. 15 tolak 8. So, the first one, method one, we can use draw a diagram. Melukis gambar raja. Kali ini kita wakilkan 15 itu dengan gambar raja gasing. We use tops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. 15 tops. Alright, so how many we remove? 8. Okay, so 8, we remove 8. So, how many left? Berapa lagi yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tops left. Jadi, jawabannya ialah 7. So, itu method yang pertama. Macam mana pula kaedah kedua? Method 2. Separating digit value. Memisahkan nilai digit. Macam mana kita hendak buat? 15 tolak 8. Kita buat seperti ini. Alright. We separate digit value. Pisahkan nilai digit. 15, 5 dan juga 10. Okay? So, next. 15 dan 10. Kita boleh pisahkan. Seterusnya. 10 dan 8 itu kita tolak. 10, 8. Kita tolak menjadi 2. Jadi, untuk mendapat jawapan yang terakhir, 5 yang tinggal tadi kita tambah dengan 2. 5 tambah dengan 2 sama dengan 7. So, the answer is 7. 15 minus 8 equals to 7. Alright, itu method nomor 2. Memisahkan digit value. Kita pisahkan 15 itu menjadi rumah 10 dan sa. 10 dan juga 5. Macam tadi ya. Example 2. 63 minus 7. 63 tolak 7. So, our next method. Method 3. Tadi kita sudah belajar dua kaedah. So, now we learn about method 3. Which is? Standard subtraction, bentuk lazim. So, seperti biasa kita kena pisahkan tens and ones. Rumah puluh dan rumah sa. 63. Alright, we do like this. Minus 7 equals to. Baiklah, kita perlu menolak ingat dari sebelah rumah sa. Iaitu 3 tolak 7. Bolehkah 3 tolak 7? 3 minus 7 cannot. Because 3 is less than 7. 3 itu kurang dari 7. So, apa kita perlu buat? Convert 1 from 10 to 10, 1. Maksudnya sini, kita ambil 1 daripada rumah 10. Untuk mendapatkan 10 di rumah 1. Baik, ok. 6 jadi 5. 3 become Sebab kita ambil dari rumah 10 jadi 10. So, kita tambah 3. So, jadi 13. 13 tolak 7. Sudah boleh? Ya, boleh. 13 tolak 7 seperti yang cikgu sudah ajar. Angka 3 itu di mulut, sambung di jari sehingga kamu jumpa 7. Sebutkan 3. Sambung di jari sehingga kamu jumpa 7. 3, 4, 5, 6, 7. So, the answer is? Six. Alright. Next. You subtract tens. Tolakkan di rumah puluh. Lima. Tolak 
FIFA equals to five. Yes, 56. The answer is 56. All right. So don't forget, every time you subtract using standard division, you must start subtract from once. Kamu perlu mula menolak di rumah sa. Next, method four. Kaedah keempat. You can use rounding numbers, yaitu penggenapan nombor. Baiklah, you can write like this. Alright, add 3 and 7 to make 10. Maksudnya sini, 63 tolak 7 itu, bagian 7 itu kamu genapkan menjadi 10. Jadi, kamu perlu tambah 3. 3 dan dia akan menjadi 10. Alright, sebelahnya partner dia pun kamu perlu tambah 3. Mesti tambah benda yang sama. Okay, 63 plus 3 berapa? 66. So, minus equals to 56. Alright, so the answer of 63 minus 7 equals to 56. Ini senang saja untuk kamu genapkan nombor, kemudian kamu tambah nombor tersebut. Dan seterusnya kamu tolak. Okay? Example 3. 42 minus 28. Method 5. Kamu sudah belajar empat kaedah tadi. So, this is method 5. Number combination. Kombinasi nombor. Okay, 42 tadi kamu tulis seperti ini. Minus 28. So, kombinasi nombor 42 dan 28. Mula-mula, okay. 28 kita pisahkan rumah 10 dan sa. Kita akan dapat 20 and 8. Okay, how about 42? Okay, 30 and 12. Alright, kenapa bukan 40 dan 2? Sebab nanti kita akan tolak ikut sah dan juga puluh. Nanti kalau sebelah kanannya 2, 2 tolak 8 tidak boleh. So, kita ambil sedia jadi 12 dan sebelahnya tinggal 30. Okay? So, now kita akan tolak ikut rumah. Kita tolak bahagian sah dan puluh. Okay, bahagian puluh, 30, tolak 20 sama dengan 10. So, 12 tolak 8 sama dengan 4. So, macam mana kita hendak dapatkan jawapan? 10 itu ditambah dengan 4 equals to 14. So, the answer for 42 minus 28 is 14. Jadi, ini adalah nombor kombinasi. So, cikgu harap kamu dapat mempelajari kelima-lima kaedah ini dengan baik. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun kurang faham, kamu boleh ulang balik tengok video ini. Baik. So, our task, people are required to do task in mathematics activity book page 88, 89, 90, and 91. So, ada empat pages kamu perlu buat hari ini, tetapi sekiranya kamu tidak dapat siapkan hari ini, kamu teruskan buat untuk keesokan harinya. Baiklah, cikgu harap kamu dapat mempelajari sesuatu daripada video ini dan sekiranya kamu masih lagi kurang faham, sama ada kamu boleh ulang semula tengok video, mendengar semula ataupun kamu boleh tanyakan cikgu melalui WhatsApp ataupun Telegram. Alright, so happy learning kids. Bye!